Bueno, vamos a mostrar hoy el proceso de inseminación artificial en pericos ingleses. Lo primero que hay que hacer es, eh, bueno acá tengo el macho, lo primero que hay que hacer a ambos pájaros es recortarle las plumas alrededor de la cloaca para facilitar el proceso de extracción de semen y de inseminación. Como pueden ver ya está recortada la, la cloaca. Esto hay que hacerlo en ambos pájaros, es muy importante para poder trabajar cómodo. Eh, lo primero que hay que hacer es agarrar a la hembra y masa, eh, masajearlo un poco en la zona de la cloaca, suavemente, de esta manera, y volver a dejarla en la jaula para que excrete. Porque si el pájaro tiene materia fecal y lo inseminamos, apenas lo dejemos de nuevo va a excretar y no va a haber servido el procedimiento. Así que primero hay que hacer eso con la hembra. Luego hay que agarrar al macho, que es lo que voy a hacer ahora, se lo toma de esta manera, dado vuelta con eh, el, la cabeza, va sujetada con, entre el índice y la palma de la mano, y las plumas de la cola se las sujeta hacia atrás con el dedo índice. Hay que encontrar la zona de la cloaca del pájaro y de manera muy suave apretar. Ahí vemos cómo sale el esperma del macho. Tomamos un tubo capilar sin heparina, tiene que ser, es muy importante pedir tubo capilar sin heparina. Y lo que hacemos es, lo apoyamos sobre el esperma del macho y vemos cómo solo se absorbe hacia el tubito. Una vez que tenemos el esperma, el macho ya lo podemos dejar, ya cumplió la parte, su parte del proceso. Y lo que hacemos ahora con mucho cuidado, y esto tiene que ser rápido porque el esperma no puede estar mucho tiempo dando vueltas en el tubito capilar. Lo que vamos a hacer ahora es tomar a la hembra. Bueno, la hembra se la sujeta de la misma manera que al macho. Lo que hacemos de nuevo es, bueno, ver acá la parte de la cloaca, que también eh, ya está recortada previamente. En este caso está bastante hinchada porque la hembra ya está por poner huevo. Tiene el huevo, el huevo eh, bueno, ya próximo a ponerlo. Lo que hay que hacer de manera muy delicada es introducir el tubo capilar. Serán uno o dos milímetros no más de eso. Y por la otra punta del tubo capilar hay que soplar. De esta manera queda la hembra inseminada y la volvemos a poner en su jaula. Este proceso hay que repetirlo todas las tardes desde que la hembra pone el primer huevo hasta que termina de poner.